Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe hier noch zwei Drachen, zwei Neuheiten für 2020 von Safari Limited, die bereits Anfang diesen Jahres erschienen. Die hatte ich noch nicht vorgestellt, was ich in diesem und im nächsten Video nachholen möchte. Wir haben hier links einmal den Fairy Dragon, also den Feendrachen und rechts den Wizard Dragon, den Magier Drachen, wie man es hierzulande übersetzt. Ja, und beginnen möchte ich in diesem Video mit dem Fairy Dragon, der hier in einer Kunststoffsicherung kommt, damit die Beine und den Schweif hier nicht verzieht, wenn er entsprechend eng gelagert wird. Bevor wir uns das gute Stück aus der Nähe betrachten, hier die Geschichte zum Feendrachen. Der Feendrache ist eine freundliche und schöne Kreatur, welche nur denen erscheint, welche ein gutes Herz haben. Dieser Drache ist ein Hüter des Waldes und wird trotz seines freundlichen Wesens alle Kreaturen der Natur aufs Heftigste verteidigen und beschützen, wenn diese bedroht werden. Der wissenschaftliche Name dieses Drachens lautet Draco Pixus. Dieser hat ein wohlwollendes, lächelndes Gesicht und ein großes, spiralförmiges Horn auf dem Kopf, welches an ein Einhorn erinnert. Seine Flügel ähneln denen einer Libelle und sein Körper ist mit schillernden Perlenglanzschuppen bedeckt. So der Begleittext von Safari Limited. Ja und wie man hier natürlich unschwer erkennen kann, die Amerikaner lieben alles, was einen metallischen oder glänzenden Anstrich hat. Die lieben das über alles. Ich finde es ein bisschen Overload teilweise, aber okay, bei diesem... Feendrachen muss man sagen, das Ganze wirkt so, als ob äh, das ganze Tier, das ganze Wesen hier etwas Durchscheinendes hätte. Ja, von dem her finde ich es gar nicht mal so schlecht. Der eine oder andere mag sich hier vielleicht auch an, ja, an anderen Drachen erinnert fühlen. Ich kann euch da auf die Spur helfen. Mich erinnert diese ganze Skulptur nicht unbedingt jetzt von der Stellung her, aber gerade mit dieser, ja, wie soll ich sagen, Feen- oder Libellenflügeln auf dem Rücken an ähm, ein Bild von Boris Valeo, welches da heißt Dragon Birth, also die, die Drachengeburt, die Geburt eines Drachen. Der Drache sieht zwar etwas anders aus, aber ganz grob könnte man sagen oder hat man das Gefühl, dass dieser Drache von diesem Bild her inspiriert wurde. Mittlerweile gibt es natürlich mehrere Bilder mit Drachen und ähnlichen Flügeln, aber ich denke mal, das von Boris Valeo war mit eines von den ersten dieser Art. Ja, ich hole ihn natürlich jetzt erstmal aus seiner Kunststoffhalterung, finde ich toll. Und äh, oh, die sitzt richtig, richtig fest. Gerade wenn ihr die Figuren nicht in die Vitrine oder auf ein Regal stellt und die irgendwie in der Box aufbewahrt, behaltet es unbedingt, steckt ihn rein, lasst es drin, dann verzieht es die Beine nicht so. Ne? Also das ist, finde ich, Weltklasse. Ja, äh, gleich mal zu Beginn. Wir haben hier eine Höhe, ist nicht ganz so groß, von ca. 19, 19,5 cm. Und wie ihr am Anfang schon gesehen habt, der... Magier Drache passt in der Größe in etwa dazu. Übrigens auch er, ne? ihr seht, metallischen Look. Die lieben das, das ist der Hammer. Ja? Und ja, das würde ich sagen, ist mal ein Drachen, alleine von der Skulptur her und auch die, die Stellung, äh, hat ein bisschen so einen, wie soll ich sagen, femininen Touch, erinnert eher ein bisschen an Drachenweibchen und soll vielleicht auch weibliche Sammlerinnen ansprechen, sich mal einen Drachen in die Vitrine zu stellen. Ja, wirkt natürlich prächtig und nett zugleich, denn ihr seht schon, wie es auch schon im Text besprochen wurde, ja, sein wohlwollend lächelndes Gesicht mit Augenbraue. Die haben tatsächlich hier noch eine Augenbraue gezogen. Alter, krass, ne? Also von dem her ist schon krass. Das Ganze wirkt, wie schon gesagt, etwas durchscheinend durch diesen metallischen Anstrich. Ist es aber nicht, sondern die Flügel, die sind tatsächlich ganz leicht transparent. Ich halte hier mal eine Taschenlampe dahinter. Vielleicht kann man es ein bisschen sehen. Ne? Das leuchtet durch. Hier sieht man das auch schön. Also das wirkt auch wirklich gut, denn die Farben sind echt, also ist schon 
also die Flügel sind klasse. Da kann man gar nichts sagen. Erstens mal liebe ich dieses Netzmuster, wie bei einer Libelle, fast noch dichter. Und das haben sie auch mit einem hellblau bemalt. Und drunter habt ihr wirklich so, wie so ein ja, Regenbogenschimmer-Perlmutt-Verlauf. Ja, so ein ganz zart rosa in dieses Perlmutt-Farben. Ganz zart türkis oder mint rein. Und dann hier auch so eine, ja, blau oder fast sogar violette Outline. Also das ist schon recht aufwendig gemacht. Ja, also auch vor allem innen. Das steht im Äußeren in gar nichts nach. Ist schön gemacht. Die Flügel wurden aufmontiert. Ja, das heißt, der Drache ist nicht in einem Guss hergestellt worden. Auch der Kopf wurde angesteckt. Der Schwanz, ja, der wurde mitgegossen. Aber hier zum Beispiel die Arme wurden auch noch dran montiert. Besteht immer aus mehreren Teilen. So ein Stück von Safari Limited und auch von den anderen Herstellern. Ja. Gut, dann fangen wir doch vielleicht mal hier gerade mit dem Kopf an. Also ihr seht schon, guckt schon recht lieb. Man sieht auch eine feine Struktur im Gesicht, über die Schnauze, die Wangen bis hier in diese ja ausladenden weichen Hörner mit rein. Hier dieses Einhorn, welches so eine spirale Form hat. Ihr seht, hier wurde so ein ganz zartes, auch metallisch glänzendes Rosa aufgesprüht. Sprühnebel stört hier kein bisschen der Blick ist einfach nur lieb. Ihr seht ein blaues Auge mit einem Lidstrich auch noch, aber keine extra Pupille drin. Ja, auf dieser Seite wurde es auch gemacht, aber hier hat man irgendwie noch einen dunkleren Fleck mit drin. Ich glaube, das ist eher ein Farbschmierer, als dass es eine Pupille darstellen soll. Dann die Wangen durch diesen ja, rosa Airbrush-Effekt, der Sprühnebel, wirkt es, als ob er ein bisschen so rosa melierte Backen hätte. Ja. Guckt total freundlich, Nasenlöcher sind nett gesetzt, auch von vorne, ja, guckt der total lieb, also ist schon, ist schon eher an weibliche Sammler gerichtet, ja, definitiv. Und ich sage, also die Augenbrauen, die, die, die hauen mich da noch vollkommen weg. Es <lacht> ist kitsch, es kitsch gehen, aber ist auf jeden Fall ein schöner Drache, ja, auch von unten nett gemacht, auch noch etwas modelliert, seitlich ein bisschen wie so Fell oder Härchen, was da noch wegsteht, diese schönen geschwungenen weichen Hörnchen, die nach hinten gehen, jeweils zwei Reihen auf dem Kopf und die sind übrigens ne, relativ weich, ist ein ganz weiches Plastik, aber hier erkennt man sogar auch noch ein paar Schuppen drauf, also das ist schon echt schön gemacht, ist ein wirklich schöner Kopf. Hätten sie das Auge noch etwas netter gesetzt, wäre noch schöner geworden. Dann auch dieses Hörnchen, ja, hinten eher blau besprüht oder türkisfarben. Nach vorne wird das Ganze rosa und dann gehen hier auch noch so feine Linien entlang, wo aussehen, als ob sich da eine Perlenkette entlang dieser Hornwindungen zieht. Ja, ich glaube, so kommt es einigermaßen rüber. Nicht auch die Schuppen, wie die hier angeordnet wurden, relativ gleichmäßig, aber in unterschiedlichen Größen, sowas weiß wirklich zu gefallen. Der Kopf ist auch schön lang und schmal geworden, ganz tolle, unterschiedlich große, runde Schuppen hier zu sehen. Auch der Rückenkamm, nicht ganz so spitz, eher rund gehalten, das weiß zu gefallen. Also ich finde es wirklich schön. Und dann hier... Die Halsunterseite bis zum Bauchrunde auch eher mit gröberen Schuppen versehen und hier sogar auch noch in so Tropfenform so kleine Perlchen bemalt. Ja, ebenso in so einem ja, violett-metallischen Farbton und die Schuppen auch schön abgesetzt. Also das, das kommt schon richtig gut, ist schon echt schön gemacht. Und ihr seht ja die Details, gerade auch hier am Hals, wunder, wunderschön. Die Flügel wurden, wie schon gesagt, aufgesetzt, montiert, aber sie haben es gut gemacht. Man sieht es zwar, aber es stört nicht wirklich. Ihr seht hier auch noch einen schönen Sprühfarbverlauf von Rosa in dieses Mint rein. Alles schön metallisch. Schaut euch diese perlenartigen Schuppen an. Das ist echt schön gemacht. Auch die Stellung von den Armen, den Händen hier unten. Auch so ein bisschen eine Fellstruktur, die hier anfängt vom Ellenbogen bis vorne zu den Händen. Echt schön gemacht, auch die Fingerchen nicht zu dick, nicht zu plump, abstehender Daumen, das wirkt schon wieder ein bisschen menschlich, aber wirklich nett gemacht. Auch die Innenseite von den Händen mit so kleinen Falten noch versehen, das ist, also das sind so Sachen, die weiß man wirklich zu schätzen und ähm, da gibt sich Safari schon Mühe, ja, also die sind, also es ist echt tolle Skulptur geworden. Ich sage ja, über die Farben kann man sich wirklich streiten. 
Für viele wird es viel, viel, viel zu kitschig sein, andere werden es wiederum lieben. Ja, also ich bin ja ganz neutral. Ich finde, sie ist eine echt schöne, eine echt hübsche Drachenfigur geworden. Auch über dieses Grinsen hier kann man sich wirklich streiten, aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine echt coole Drachenskulptur. Auch die ganze Stellung, die Haltung gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wie der Schwanz hier ausläuft, super schön gemacht. Und ihr seht ja diese runden Perlenschuppen, richtig, richtig schön angeordnet. Auch hier findet ihr so eine Art Struktur drin. Der Schenkel auch schön, wie sich der hier harmonisch dieser ganzen Rundung hier anpasst. Ich gehe noch mal hier zum Hals, damit ihr diese Rückenstacheln noch mal ein bisschen besser sehen könnt. Also nicht spitz, sondern eher rund gehalten. Und die Flügel des Muster, das kommt schon klasse. Ja, also die ganze Farbkombi ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Das sind ein bisschen irgendwie an Dinosaurier von hinten. Ja, auch wie sich der Schwanz hier ein bisschen schlängelt. Echt super schön gemacht. Unten ganz andere Schuppen, als es hier oben verläuft. Ja, also ich kann mich nur wiederholen. Richtig, richtig schönes Artwork. Füße relativ klein. Hier sieht man noch die gespaltenen Zehen. Hier ja, fällt es weg durch den Guss oder wie auch immer. Aber alles halb so schlimm. Ich finde es cool, dass sie die Krallen auch noch in Violett extra bemalt haben. Abgespreizte Afterklauen finde ich sehr gut. Und auch dieser Schenkel bzw. das ganze Bein hier kann sich sehen lassen. Hat ein bisschen was Alienmäßiges aber passt schön zu dieser Drachenskulptur. Also ich kann es nur noch mal sagen, echt gelungen. Und es ist eigentlich vollkommen egal, wie er die Figur, wie er die Skulptur hinstellt. Sie sieht von allen Seiten echt sehr, sehr, sehr ästhetisch aus. Der Künstler hat sich wirklich was dabei gedacht. Oder die Künstlerin, selbstverständlich, ja, keine Ahnung, wer hinter dieser Skulptur hier steht. Aber das ist schon echt toll. Fällt auch nicht um, ist so gesehen Tripod, ja, steht auf den Füßen und natürlich auch auf der Schwanzspitze. Also da kann eigentlich nichts passieren, dass euch diese Skulptur hier umfällt. Und ihr seht ja, egal wie ich sie drehe, sie sieht von allen Seiten gut aus. Ich werde natürlich auch noch ein 360 Grad Video machen, dann könnt ihr es euch nochmal ohne den Kunststoffsockel hier anschauen. Also von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung. Echt schöne Skulptur. Der Feen, der Fairy Dragon von Safari Limited, hat übrigens die Produktnummer, die Modellnummer 100251. Ist natürlich auch ein Teil der Dragon Sammlung von Safari Limited, ist übrigens BPA frei, sollte ich vielleicht auch mal dazu sagen. Und ist wirklich durch und durch gut verarbeitet. Die Montage ist gelungen, auch wenn man es hier und da sieht, aber das ist bei allen Figuren so. Ihr seht hier keine Gussnasen, das ist schon mal die halbe Miete. Der Paintjob ist absolut gelungen. Ich sage, man kann dieses metallische mögen oder auch nicht, aber insgesamt die ganze Farbgebung sehr harmonisch, genauso wie die ganze Skulptur. Für mich gibt es einen absoluten Daumen nach oben. Wunder, wunderschöne, hübsche Drachenskulptur. Why not? Es müssen nicht immer so Killer-Drachen sein. Ja, es kann auch mal sowas sein. Hat Safari auch schon in der Vergangenheit gezeigt mit ihren Prinzessinnen, Drachen und so weiter und so fort. Extrem kitschig, aber nett gemacht. Gut, dann noch viel Spaß beim 360 Grad Dreh. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Viele liebe Sammlergrüße von eurem Rupi. Yay! Yeah.